ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കറിവേപ്പില കൊണ്ട് ഇത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമോ അതായത് നല്ല നമ്മൾ വെറുതെ കറിവേപ്പില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കറിയുന്ന എടുത്ത് കളയുന്ന ഒരു ലീഫാണ് പക്ഷെ അതിന് ഒത്തിരി ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കറിവേപ്പില ഒരു ചട്നിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ലിസാസ് ഫ്ലേവേഴ്സ് കൂടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയും ഇഡ്ലിയുടെ കൂടെയും ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അട്ടിപൊളി ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ളെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ഇത് ഇത്രയും കുഞ്ഞിതായിട്ട് അരിഞ്ഞതിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റണം ഇതൊരു തൊടുകറി പോലെ പിക്കിളൊക്കെ പോലെയാണ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നത് നല്ലൊരു ഡിഷുവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടമാകും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകാറ് പകുതി ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തേങ്ങയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും എള്ളെണ്ണയിൽ ചൂടാക്കാൻ നല്ലെണ്ണയിൽ ചൂടാക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പീര ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് നല്ല കറിവേപ്പില കഴുകി എൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇല മാത്രമായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പം കാണിച്ചു തരാം ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരണം ഒത്തിരി ബ്രൗൺ ആവരുത് നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ വറന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു പകുതി ബ്രൗൺ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തേങ്ങ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പോൾ അതേ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ കളറ് ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം തേങ്ങ നല്ല ഫ്രഷ് തേങ്ങ നമ്മൾ വറുത്ത് അരയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് അപ്പം ഈ തേങ്ങ അതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അതിന് അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഹീറ്റിൽ വേണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും തേങ്ങ തന്നെ അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നിളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് അതിനൊന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആവുന്നവരെ തേങ്ങയും മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അതായത് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കറിവേപ്പില അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്തു ആ കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പില അങ്ങ് കറുത്ത് പോകും ഓൾറെഡി നല്ല ചൂടുണ്ട് തേങ്ങയ്ക്കും ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ആറാൻ വെക്കണം ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ചട്നിയുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്തൊന്ന് മാറ്റാൻ പോകുക ഓൾമോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് ആറി കഴിയുമ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ചട്നിക്കുള്ള നേരത്തെ നമ്മൾ മൂപ്പിച്ച് വെച്ചതെല്ലാം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തു അപ്പം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ടു കൊടുത്തു അത് പൊട്ടി വരുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു പത്തല്ലി ചവന്നുള്ളിയും ക
ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ആ കറിവേപ്പില ചട്നി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചൗന്നുള്ളിലൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അടുപ്പിന് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്തോട്ട് ആ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യും മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച ആ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം കറിവേപ്പിലയുടെ പേസ്റ്റ് അതും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടണം തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് അതിനെ ഇട്ട് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറുതായിട്ട് സിമ്മറിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തു ഇനി അത് സിമ്മറിലിട്ട് ഇന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിക്കാവണം അതുവരെ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിലിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വറ്റി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ലെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുളിവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുളിവെള്ളം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഇരിക്കണം ഇത് നമ്മൾ ചട്നി ആയിട്ടാണല്ലോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പുളിവെള്ളം കൂടെ അതിനകത്ത് ചേർന്ന് ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരട്ടെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശർക്കര വേണമെങ്കിൽ ശർക്കര പാനി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിപ്പം നല്ല ശർക്കര ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ മുഴുവൻ ശർക്കര തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ശർക്കരയും അതിനകത്ത് കിടന്നൊന്ന് അലുത്ത് ആ പുളിയും മധുരവും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് നോക്കാം അതിനകത്ത് ടേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അത് അടുപ്പത്ത് നിന്നങ്ങ് എടുക്കാം ഇന്ന് ഒന്നുകൂടെ തിളച്ച് വരണം ഞാൻ തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ചിട്ടേക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ വേപ്പില ചട്നി ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ സിമ്മ സിമ്മറിലായിട്ട് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് ഉണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല കുറുകി നല്ല എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്നതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം